Why these? Play. بعت لنا رسالة على الواتس وعايزين أساميكو بسرعة وليه عشان طوكيو وبعتوا المقاسات وبعتوا الحاجات فاتصدمنا <تصفيق> سمعت حوالي الرسالة أكتر من خمس سبع عشر مرات حلمت إن إحنا إن شاء الله نقدر نثبت نفسنا كتيم بنات مسافر لأن دايما مش معترف بالبنات كلعيبة حسيت بحملة تقيلة على ظهري على خاطر للأسف حاسة إن أنا مش هبقى قد المسؤولية دي أول سنة يحصل فيها ان فريق بنات باراليمبي العاب جماعيه مكفوفين يوصل للاولمبيات يعني في تاريخ مصر لو حد سالني اللعبه دي بتتلعب ازاي او كده بوصف لهم طول الملعب وعرضه وبوصف لهم الكره دي عامله ازاي وبتتلعب ازاي وليها اوضاع هجوم ودفاع وليها كتاب مخصص للعبه لعبة صعبة على ال على ال اللي يعني لهم نسبة إبصار زي لكن سهلة للبلايند وان اللي مش بيشوف خالص وفي نفس الوقت سهلة عشان أنا بحبها بحس إن أنا متحمسة أكتر وإن أنا مشدودة كده وأخذ وعطا وكل حاجة هي أختي ما كانتش حافز ليا هو إحنا بنحفز بعض بس لكن اختي كانها زميله ليا برضو في اللعب كنت خايفه ان انا ادخل في اختي جول وان الكره تخبطها جامد او تعورها او كده وبعد كده لا لقيتها حاجه احسن ان ده تشجيع ان انا ادخل فيها جول فهي تخاف على نفسها او ان هي تصد اكتر حسن الحظ لو رطشتها في مشت رجلها هتجيبها في المقص اللي جايه منه اسراف لان لانها الهادم كانت هتنطشها في طرف رجلها واسراف وليد جاي هادم واضح؟ مش بنواجه اي تنمر لسه او بالنسبه لي انا لحد دلوقتي احنا لحد ما لسه لعبه مش معروفه لا بالنسبه للشباب ولا بالنسبه للبنات. فانت كلاعبه مش معروف اصلا انت بتلعبي ايه؟ فمش هنواجه تنمر غير لما نتعرف مثلا زي بنات كره القدم. 
كل وجهه نظر الناس عن الجول بول الفيلم بتاع عادل امام <تصفيق> فباين انها تهريج قوي نفسي بس يكون الناس فاهمه انها حاجه لعبه زيها زي اي لعبه ليها قواعدها وقوانينها <تصفيق> انا في سينا الناس معترضه على طريقتي في كل حاجه يعني كرياضه معترضين كلبس كمشي كاي حاجه معترضين علشان انا اتربيت في اسماعيليه في مدرسه النور في البيت مصطفى خويا بيبقى علشان خاطر كلام الناس بيبقى متضايق شويه بس ماما وبابا بيبقوا مشجعيني جدا خدت الكوره وراحت واخداها وقالت تسعه هي راحت تمشي الصعوبة اللي بتواجههم في في موضوع البصر لازم علشان تتخطى الموضوع ده بالنسبة ليا ولأي حد ان هو يتعامل مع باقي الحواس المتبقية بالنسبة له، يعني يتعامل مع حاسة اللمس، يتعامل مع حاسة السمع، يتعامل مع حاسة الشم، كل الحواس المتبقية يتعامل معاها وكأن الفرد اللي قدامه ده بالوصف الدقيق يقدر يوصل لأي حاجة. كل واحد يحط في دماغه ان احنا بنلعب الثلاث مراكز، احنا فخلاص بقينا ما شاء الله اصلا هنوصل 11 النهاردة، يعني كأننا فرقة كرة قدم. كنا احنا يعتبر كبطولات دوري وكاس فيعتبر على الهامش اللي هي مش مش حاجه ظاهره مش حاجه منتشره ما بنتمرنش ما بنحضرش بطولات فتحسي حاجه معنى اصح ما لهاش قيمه فطبعا فرقت بقى لما حضرنا بطوله افريقيا وحضرنا المعسكر وخلاص هنتاهل ففرق كبير من انك تبقي لعبة دوليه وهتتاهلي تبقي بطله عالم فرق بتفرق عن انك بتلعبي في مصر ومهمشه العقبه اللي كانت بتقابلني وخصوصا في 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 المعسكر ده ان في مجموعه من البنات معايا ما 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 لمسوش الكره من بعد بطوله افريقيا في 2019 واحد مش بيتمرن غير قبل الدوري تمرينتين ثلاثة أربعة كده وخلاص على كده أنا نفسي يكون في تمارين طول السنة في صالتين في اسكندرية بس احنا بنحاول إن هم نوفرهم فبنوفرهم بالإيجار أنا النادي اللي أنا مشتركة فيه في محافظة تانية مفيش نادي في محافظة المنوفية خاص بالبنات فطبعا صعب إن عليا إن أنا أروح وأجي يومين في الأسبوع أبويا طبعا بيرفض رفضا تماما إن أنا عشان هرجع لوحدي بالليل وعشان أنا النظر ضعيف الاستعداد النفسي بدا من وقت ما سمعنا الرساله على الواتساب بعد كده رابع يوم العيد اتجمعنا هنا وبدا بقى الاستعداد الفني والمهاري شمال حلمي بجد ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه في البطوله ديت هو احلى ما اكون كابتن لو يعني بعد ما اكبر وكده ولو اتجوزت فاكون كابتن مثلا لو ما قدرتش ان انا امارس اللعبه دي امسك فريق ومره نفسي ابقى مذيعه ان شاء الله نقدر نثبت اسم مصر ونجيب ميداليات دي حاجه لينا بقى حلم ان انا اكون لاعبه محترفه العب بقى على طول سواء هسافر او مش هسافر بس اكون لاعبه محترفه زي محمد صلاح كده مثلا مفتقي ان احنا نكون شكلنا حلو وان احنا نادي على قد ما نقدر وان احنا ما ندخلش فينا اهداف خفت من الفرق اللي انا هقابلها ما كانش زماني في المكان اللي انا فيه خصوصا ان اللعيبه دلوقتي في مهمه قوميه او لعيبه هتصعد الاولمبياد دي بتفرق شويه وده طبعا حلم اي رياضي اي رياضي سواء كان اولمبي او باراليمبي ان هو يوصل لقمه النجاح وهو الاولمبياد والناس تشوفوا فريق مصر فريق مختلف غير متوقع